Merhaba arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere transfer go'dan para transferi nasıl yapabiliriz yani transfer go'dan yurt dışından Türkiye'ye para transferi veya Türkiye'den yurt dışına para transferi nasıl yapabiliriz bunu adım adım uygulamalı şekilde göstereceğim kafanızda hiçbir soru işareti bırakmayacağım arkadaşlar şimdi ben transfer go'dan bir tane para transferi yapacağım kesinlikle bu videoyu sonuna kadar izlemenizi tavsiye ederim çünkü para transferi yaparken çok çok önemli ayrıntılar var arkadaşlar bu ayrıntıları kaçırmayın Öncelikle arkadaşlar transfer go uygulamamıza giriş yapıyoruz ve kaydımız yoksa bir tane kayıt oluşturuyoruz. Kaydımızı yaptıktan hemen sonra bakın en yukarıda gönderen Türkiye'den yazıyor. Yani siz hangi ülkeden para gönderiyorsanız orayı seçmeniz lazım. Ben şu anda Türkiye'deyim ve gönderen Türkiye olarak seçili. Mesela siz Almanya'dan Türkiye'ye para gönderiyorsanız göndereni hemen arkadaşlar bakın bu şekilde Almanya yapacaksınız. Alıcı ise Türkiye yapacaksınız eğer Türkiye'ye gönderiyorsanız paranızı. Mesela ben şu anda Türkiye'deyim ve Almanya'ya para göndereceğim. Zaten bakın gönderilen yer Almanya yazıyor. Hangi ülkeye para gönderiyorsam onu seçiyorum. Daha sonra arkadaşlar ne kadar para gönderiyoruz onu yazıyoruz. Ben mesela arkadaşlar 1000 TL göndereceğim. Benim göndereceğim bu 1000 TL'nin karşı tarafa 28,25 avro olarak geçeceğini söylüyor. Yani parayı göndereceğim kişiye 28 avro ulaşmış olacak arkadaşlar. Daha sonra en aşağıdan devam et'e basıyorum. Devam et'e bastığımda burada diyor ki sen kendi hesabına mı gönderiyorsun bu parayı yoksa başka birinin hesabına mı gönderiyorsun ben başka birine göndereceğim. Hemen ikinci sıradaki başka biri seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra arkadaşlar bakın burada birinci sıradaki banka hesabını seçeceğim. Çünkü ben bu parayı banka hesabına gönderiyorum. Hemen banka hesabını seçiyorum. Seçtikten sonra burada arkadaşlar parayı göndereceğimiz kişinin ismini soy ismini giriyoruz. Daha sonra ise parayı göndereceğimiz kişinin arkadaşlar IBAN numarasını giriyoruz. Burada kesinlikle IBAN numarası Alman IBAN numarası olması lazım. Çünkü arkadaşlar biz bu parayı Almanya'ya gönderiyoruz. Yani biz hangi ülkeye para gönderiyorsak bu IBAN numarası o ülkeye ait olması lazım. Mesela Almanya'nın IBAN numarası DE ile başlıyor. Benim burada yazacağım IBAN numarası yani parayı göndereceğim kişinin IBAN numarası kesinlikle DE ile başlaması lazım. Çünkü arkadaşlar ben şu anda Almanya'ya para gönderiyorum. Mesela siz yurt dışından Türkiye'ye para gönderiyorsanız bu IBAN numarası TR ile başlaması lazım. Çünkü arkadaşlar Türk IBAN olması lazım. Türk IBAN'ları da TR ile başlar arkadaşlar. Bunu da söyledikten sonra hemen burada isim soy isim ile parayı göndereceğim Alman hesabının IBAN numarasını giriyorum ve alttan devam et'e basıyorum. Bilgilerimizi doldurup devam et'e bastıktan sonra buradaki manuel banka havalesi seçeneğine basıyoruz. Bastıktan sonra bakın arkadaşlar hesaba geçme süresi yazıyor. Yani bu göndereceğimiz para karşı tarafın hesabına ne zaman geçer? Burada yazıyor arkadaşlar. Daha sonra transferin amacı. Yani biz bu para transferini hangi amaçla yapıyoruz? Onu seçebiliriz. Ben mesela arkadaşlar aile desteği yapıyorum. Ardından promosyon kodu, referans mesajı falan yazıyor. Ben bunları boş geçeceğim arkadaşlar. Alttaki şu kutucuğu doldurup alttan 1000 TL ödeye basıyorum. 1000 TL ödeye bastıktan sonra parayı göndereceğimiz IBAN numarası karşımıza çıkıyor. Arkadaşlar burada dikkat etmemiz gereken çok çok önemli ayrıntılar vardır. Şimdi biz herhangi bir banka hesabımızdan bu IBAN numarasına paramızı göndereceğiz. Mesela ben 1000 TL göndereceğim. Siz artık ne kadar para gönderiyorsanız karşı tarafa. Daha sonra arkadaşlar biz para gönderirken burada referans kodu yazıyor. Açıklama kısmına kesinlikle bu referans kodunu yazmamız lazım. Alıcı isim soy ismi neyse buradaki alıcı kısmını yazmamız lazım. Şimdi sizlere bu işlemleri tane tane göstereceğim. Buradaki IBAN numarasını kopyalıyorum ve arkadaşlar banka hesabıma geçiş yapıyorum. Ben Ziraat Mobil'den göndereceğim. Siz istediğiniz banka hesabından gönderebilirsiniz. Ancak sizi şu konuda uyarıyorum arkadaşlar. Banka hesabının sahibi ile TransferGo hesabının sahibi aynı kişi olması lazım. Mesela bu Ziraat Mobil'in sahibi de benim. TransferGo'nun sahibi de benim. Eğer ikisi farklı kişiler olursa parayı göndermez. Buna dikkat edelim. Öncelikle arkadaşlar sağ alt kişiden menüye basıyorum. Daha sonra ikinci sıradan para transferlerine basıyorum. Daha sonra başka hesaba havale FET FAS'ta basıyorum. Şimdi burada arkadaşlar transfer kodan kopyaladığım IBAN'ı hemen yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra bakın ad soyad istiyor. Ad soyada kendi isim soy isminizi yazmıyorsunuz. Hemen transfer koya geliyorum. Bakın burada alıcı kısmı var. Alıcı kısmının üzerine basıyorum ve arkadaşlar bu ismi kopyalayıp hemen buraya yapıştırıyorum. Yapıştırdıktan sonra alttan devam'a basıyorum. Devam'a bastıktan sonra parayı göndereceğim hesabımı seçiyorum. Daha sonra ben 1000 TL gönderecektim arkadaşlar. Buraya 1000 TL yazıyorum. Daha sonra devam yapıyorum. Devam yaptıktan sonra fast ile şimdi gönder yapıyorum. Fast ile şimdi gönder. Para gönderim tipini örneğin bireysel ödeme yapıyorum. Daha sonra açıklama kısmı. Bu da çok çok önemli arkadaşlar. Bakın buradaki referans kodunu kopyalıyoruz ve arkadaşlar hemen açıklama kısmına bu referans kodunu yapıştırmayı unutmayacağız. Hemen en alttan devam'a basıyoruz. Devam'a bastıktan sonra arkadaşlar yaptığımız işlemin özetini gösteriyor. Hemen en aşağıdan onaylaya bastığımızda paramız transfer goya aktarılmış oluyor. 
yapıyor. Zaten oradan da transfer godan da onlar bu paramızı yurt dışı hesabına yani parayı gönderdiğimiz kişiye aktarıyorlar arkadaşlar. Zaten biz bu işlemi yaptıktan sonra işimiz bitiyor. Artık bekliyoruz. Paramızın karşı tarafa aktarılmasını bekliyoruz arkadaşlar. Sizlere her şeyi adım adım yani kusursuz şekilde anlattım arkadaşlar. Bir beğeni atarsanız çok mutlu olurum. Hepinize iyi günler.